అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురందైన వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నిసుకునిస్తున్న నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశమైనది మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుంచి చిట్ట చివరి యాభై తొమ్మిది వచ్చినాలు మనం ధ్యానించాలి ముప్పై ఒకటి నుంచి యాభై తొమ్మిది వచ్చినాలు మనం మూడు భాగాలుగా విభజించి స్టడీ చేయవచ్చు ముప్పై ఒకటి నుంచి నలభై ఒక్క వచ్చినాలు చూస్తే అబ్రహాం యొక్క సంతానం అని ఎవరిని అంటారు ఎవరిని అనరు అనే దాని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నలభై రెండు నుంచి నలభై ఏడు వచ్చినాలు కనుక చూస్తే సాతాన్ యొక్క కుమారులు లేకపోతే కుమార్తెలు ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ డెవిల్ అంటాం వాళ్ళు ఎవరిని సాతాన సంతానం అంటారు ఎవరిని సాతాన కుమారులు లేకపోతే కుమార్తెలు అంటారు అనే దాని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అదేవిధంగా నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి యాభై తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు కనుక మనం చూస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తన గురించి తను ఏమై ఉన్నాడో అక్కడ ఉన్న యూదులకి అక్కడ ఉన్న పరిశీలకి ఆయన చెప్పుకోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం రండి మన మొదటి భాగంగా ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుంచి నలభై ఒకటో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానించాలి అంటే ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ అబ్రహాం అంటాం అబ్రహాం యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు ఎవరని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడో చూద్దాం ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చూస్తే కాబట్టి యేసు తను నమ్మిన యూదులతో మీరు నా వాక్యం ముందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యమును గ్రహించెదరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి యూదులు కొంతమంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని అంగీకరించి వెంబడించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు మరికొంతమంది మాత్రం వెంబడించినట్లుగా లేకపోతే ఆయనని నమ్మినట్లుగా నటిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వారి హృదయాలు ఎరిగి ఏమని సెలవిస్తున్నాడు అంటే మీరు గనక నా వాక్యం ముందు నిలిస్తే అంటే నా వాక్యం ప్రకారం గనక మీరు నడుచుకుంటా ఉంటే మీరు నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యాన్ని గ్రహిస్తారు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చిన శిష్యుల్లో సత్యాన్ని గ్రహించే స్థితిలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు ఎప్పుడు వాళ్ళు సత్యాన్ని గ్రహిస్తారని వాక్యం సెలవిస్తుందంటే దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించి అప్పుడు గనక మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శిష్యులు అయితే అప్పుడు మనం సత్యాన్ని గ్రహిస్తామని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ డిసైపుల్ లేకపోతే శిష్యులని ఎవరిని అంటాం అంటే సాధారణంగా విద్యను అభ్యసించడానికి అంగీకరించే ప్రతి వాడిని శిష్యుడు అని అంటాం కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు నిజముగా నాకు శిష్యులు ఎందురు అంటే ట్రూ డిసైపుల్ నిజమైన శిష్యులని ఎవరిని అంటాం అంటే ఎవరైతే తన యొక్క గురువు గారికి తన బోధకుడికి వారి జీవితాన్ని వారు సమర్పించుకున్నారో దోస్ హూ సబ్మిట్ దేర్ లైఫ్స్ టు ద మాస్టర్ అంటే ఎవరికైతే ఏ గురువుకైతే వారి యొక్క జీవితాన్ని వారిని వారుగా పూర్తిగా సజీవ యాగంగా సమర్పించుకున్నారో అటువంటి సమర్పణ కలిగిన వ్యక్తులను ఏమంటారంటే నిజమైన శిష్యులు అంటారు సాధారణంగా వచ్చే శిష్యులు ఏమో ఆయన దగ్గర విద్య నేర్చుకోవటానికి బోధలు నేర్చుకోవడానికి వస్తూ ఉంటారు కానీ నిజమైన శిష్యుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ బోధలు నేర్చుకోవడంతో పాటు తన జీవిత సర్వస్వాన్ని దేవుడికి సమర్పించుకుంటాడు యేసుప్రవరు అన్నారంటే నాకు నిజంగా శిష్యులు అవ్వాలని మీరు కోరుకుంటా ఉంటే మీరు ఒక పని చేయాలి మీరు సత్యాన్ని గ్రహించాలి నా సత్యాన్ని గ్రహించిన మీరు ఇంకా అసత్యంలో బ్రతకడానికి వీల్లేదు వెలుగును గ్రహించిన మీరు ఇంకా చీకట్లో ఉండటానికి వీల్లేదు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావి శిష్యులుగా లేకపోతే కుమారులుగా కుమార్తెలుగా చెప్పబడుతున్న మనం చీకటి సంబంధులుగా కానీ లేకపోతే సాతాను సంబంధులుగా కానీ అసత్య సంబంధులుగా కానీ బ్రతకూడదు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం సత్యాన్ని గ్రహించామో ఎప్పుడైతే సత్యాన్ని విని అర్థం చేసుకుని గ్రహించామో వాక్యం సెలవిస్తున్న ముప్పై రెండు వచనంలో అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయనని చెప్పగా ఎప్పుడైతే సత్యాన్ని మనం విన్నామో సత్యాన్ని గ్రహించామో సత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నామో అప్పుడు ఆ సత్యం అంటే మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది ఎవరికి స్వాతంత్రం అవసరం అంటే బానిసత్వంలో మొగ్గుతున్న వాళ్ళకి స్వాతంత్రం అవసరం ఫ్రీడమ్ ఎవరు కావాలంటే బానిసత్వం చేసే వాళ్ళకి స్వాతంత్రం కావాలి వీళ్ళు పాప బానిసత్వంలో ఉన్నారు వారు దేని దేనికి బానిసలుగా ఉన్నారంటే అజ్ఞానానికి బానిసలుగా ఉన్నారు అపరాధానికి బానిసలుగా ఉన్నారు పాపానికి బానిసలుగా ఉన్నారు ధర్మశాస్త్రానికి బానిసలుగా ఉన్నారు మూఢభక్తికి బానిసలుగా ఉన్నారు కర్మకాండలనే భయంకరమైన బానిసత్వంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి యోధా ప్రజలు మగ్గిపోతున్నారు ఆనాటి యోధా ప్రజలే కాదు నేటి మన ప్రజల్ని కానీ మన మన యొక్క ఆధునిక తరాన్ని కూడా చూస్తే కనుక రకరకాల తాగుడికి బానిసలు అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది వ్యభిచారానికి బానిసలు అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది లేకపోతే ఆచారాలకి కులానికి లేకపోతే మతానికి మరిదేనుకో మరిదేనుకో బానిసలు అయిపోయే వాళ్ళు చాలామంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన పాప బానిసత్వంలో మగ్గిపోతున్నామో దాని పర్యవసానాలు అనేవి మనకి తీవ్రంగా దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు 
కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు నిజంగా మీరు నా శిష్యులు అవ్వాలని అనుకుంటే మీరు వాక్యంలో నిలిచి ఉంటారు అంత మాత్రమే కాదు ఎప్పుడైతే మీరు వాక్యంలో నిలిచి ఉన్నారో వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నారో సత్యాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టే ఎందుకంటే వాక్యం అన్నా సత్యం అన్నా యేసుక్రీస్తు ప్రభావం అన్న ఒకటే సత్యాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే గ్రహించారో సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు అర్థం చేసుకున్నారో ఆ సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేస్తుంది ఈ మాట ఎప్పుడైతే యూదులతో దేవుడు చెప్పాడో వాళ్ళు అన్నారు మేము దేనికి బానిసలం కాలేదు కదా నువ్వేంటి మమ్మల్ని స్వతంత్రులు అవ్వాలని చూస్తా ఉన్నామని వాళ్ళు ముప్పై మూడు వచ్చిన అంటున్నారు వారు మేము అబ్రహం సంతానం మేము ఎవడును ఎన్నడును ఎవనికి నీ దాస్తులు మేము ఎండలేదే మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడదని ఎలా చెప్పిస్తున్నామని ఆయనతో నిరి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము అబ్రహం సంతానం మేము ఎవరికి ఎప్పుడు కూడా బానిసలు కలేం కానీ నువ్వేంటి మమ్మల్ని స్వతంత్రులు అవ్వాలని బానిసత్వం నుంచి బయటికి రావాలని చెప్తున్నామని వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడుగుతున్నారు వాస్తవానికి వాళ్ళు మేము అబ్రహం సంతానం మేము ఎవరికి బానిసలం కాదని అంటున్నారు కానీ అది నిజం కాదు ఎందుకనంటే ఇస్రాయేలీలు ఒకప్పుడు ఐగుప్తికి బానిసత్వంగా ఉన్నారు ఐగుప్తులు బానిసలుగా వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు మోసే నాయకత్వంలో దేవుడు వాళ్ళని విడిపించి తీసుకొని వచ్చారు ఐగుప్తు బానిసత్వం తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు అశూరీలకు బానిసలు అయిపోయారు అశూరీలకు బానిసత్వం చేసిన తర్వాత బబులోని వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా బానిసలు అయిపోయారు బబులోనికి బానిసలు అయిపోయిన తర్వాత పారసీకులు తర్వాత గ్రీసు దేశస్తులు వీళ్ళందరికీ బానిసత్వంలో మగ్గిపోతాను ఉన్నారు ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళు చేసిన తప్పును బట్టి వాళ్ళు చేసిన పాపాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసిన దేవునికి విరోధమైన అతిక్రమాలను బట్టి వాళ్ళు దానికి రకరకాల రాజుల కింద అన్ని రాజుల కింద బానిసత్వంలో ఉన్నారు ఇప్పటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వారితో మాట్లాడే సమయాన్ని కూడా రోమ బానిసత్వంలో వాళ్ళు మగ్గిపోతున్నారు వీళ్ళు ఎంత బానిసత్వం ఎంత ఊడిగుం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్న వాళ్ళు అంటున్నారు మేము ఎవరికేం బానిసలం కాదు నువ్వేంటి మీరు మమ్మల్ని బానిసలుగా చేస్తున్నాం అంటున్నారు వాస్తవానికి వాళ్ళు వీటన్నిటికి మించి పాపానికి బానిసలు వాళ్ళు అంతేకాదు సాతానుకు బానిసలు అయిపోయారు అన్నిటికంటే మించి ఐగుప్తు బానిసత్వాని కంటే పారసీకుల బానిసత్వాని కంటే లేకపోతే బబులోని బానిసత్వాని కంటే లేకపోతే అశూరీల బానిసత్వాని కంటే గ్రీసు దేశస్తుల బానిసత్వాని కంటే రోమా ప్రభుత్వం యొక్క బానిసత్వం కంటే కూడా అతి భయంకరమైన బానిసత్వం పాపానికి బానిసలు అయిపోయారు అతి భయంకరమైన బానిసత్వం సాతానికి బానిసలైపోయారు కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే వీటన్నిటికీ బానిసలు అయిపోయాడో దేవుడు అన్నాడు మీరు స్వతంత్రులు అవ్వాలి మీరు కనుక స్వతంత్రులు అవ్వకపోతే ఈ బానిసత్వం మిమ్మల్ని ఎట్లాగే ఉంచుతుంది ఈ బానిసత్వం మిమ్మల్ని నరకానికి తీసుకువెళ్తుంది అని దేవుడు వాళ్ళకి సెలవు ఇచ్చాడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము అబ్రహం సంతానం మేము ఎవరికే బానిసలం కదని అంటున్నారు దేవుడు దానికి ఏమని సెలవు ఇస్తున్నాడు చూడండి ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే అందుకు యేసు పాపము చేయి ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసుదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను పాపం చేసేవాడు పాపానికి దాసుడైపోతాడు ఏ పాపం అయితే మన హృదయాల్లో ఏలుబడి చేస్తుందో ఏ అతిక్రమం అయితే మన హృదయాలు ఏలుబడి చేస్తుందో దానికంటే మనం బానిసలం అయిపోయాం దానికి మనం దాసులం అయిపోయాం దానికి మనం ఊడిగుం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ పాపం మనల్ని ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్తుందంటే అందుకని ఒక భక్తుడు అంటాడు పాపం నువ్వు చేయాల్సిన దానికంటే నీ చేత ఎక్కువ చేపిస్తుంది నువ్వు వెళ్లాల్సిన దూరం కంటే నేను ఎక్కువ దూరం తీసుకువెళ్తుంది నువ్వు మోయాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ బరువుని నీ చేత మోపిస్తుంది కాబట్టి ఎందుకని నీ చేత అలా చేపిస్తుందంటే నువ్వు పాపానికి దాసుడు అయిపోయావు పాపానికి బానిసలు అయిపోయావు కాబట్టి ఎవరైతే ఈ బానిసత్వాలు ఉన్నారో బానిసత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక గొప్ప శుభార్త ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మీ యొక్క పాప బానిసత్వం నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించి స్వతంత్రులుగా చేయడానికి సత్యంగా ఆయన ఈ భూమి మీద ఉదయించాడు అందుకని యేసు ప్రభు వారు అన్నారు ఐ ఆమ్ ద ట్రూత్ నేను సత్యాన్ని నేనే జీవాన్ని నేనే మార్గాన్ని అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సెలవు ఇచ్చారు సత్యంగా ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు మనల్ని సర్వసత్యంలో నడిపిస్తున్నాడు ఆ సత్యం మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు అన్నారు మళ్ళీ దాసుడు ఎల్లప్పుడూ ఇంటిలో నివాసం చేయడు కుమారుడు ఎల్లప్పుడూ నివాసం చేస్తాడు కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసిన ఎడల మీరు నిజంగా స్వతంత్రులు అయిందరు కాబట్టి మీరు కనుక స్వాతంత్ర్యం పొందాలనుకుంటే ఫ్రీడమ్ మీకు కావాలనుకుంటే ఈ పాప బానిసత్వ సంఖ్యల నుంచి మీరు విడుదల పొందాలంటే మీరేం చేయాలంటే కుమారుడే మిమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేయగలడు ఎవరు ఈ కుమారుడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ద్వారా తప్ప ఎవరి ద్వారా కూడా మనం స్వతంత్రులు అవ్వలేం లేదంటే ఇంకా బానిసత్వంలోనే మగ్గిపోతూ ఉంటాం అందుకని అంట కుమారుడేమో ఇంట్లో ఒక యజమానిగా ఉంటాడు దాసుడేమో బానిసగా ఆ ఇంట్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు దేవుడు అన్నాడు మీరు దాసులుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా కుమారులుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా యజమానిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు ఇదిగో నేనే మిమ్మల్ని యజమానులుగా చేయగలను నేనే మిమ్మల్ని పాప బానిసత్వం నుంచి విడిపించగలను అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు అక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి రక్షకుని యొక్కకు వచ్చి ఆయన నుండి నిత్యజీవాన్ని పొందినప్పుడు ఆ వ్యక్త
వీళ్ళు అబ్రహం సంతానం నుంచి వచ్చారు దేవుడు అన్నాడు మీరు అబ్రహం సంతానం అని మీరు అంటున్నారు నిజమే మీరు అబ్రహం సంతానం అని నాకు తెలుసు అయినా సరే నా వాక్యానికి మీరు చోటు లేదు అబ్రహంకి అయితే అతని హృదయంలో నా వాక్యానికి చోటు ఉంది కానీ మీరు అబ్రహం సంతానం అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ శారీరీతిగా మీరు అబ్రహం సంతానం మీద కానీ అబ్రహంకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం అబ్రహంకు ఉన్నటువంటి సాత్వికం అబ్రహంకు ఉన్నటువంటి భక్తి మీలో లేదు మీరు శారీరీతిగా అబ్రహం సంతానంలో చేర్చారులే కానీ మీరు ఆత్మ సంబంధంగా చూస్తే అబ్రహం సంతానంగా మీరు కనపట్ల ఎందుకనంటే మీలో నా వాక్యం లేదు కాబట్టి మీరు నన్ను చంపటానికి వెతుకుతున్నారు అబ్రహం అయితే నా కోసం ఎదురు చూశాడు మీరైతే అబ్రహం సంతానం అని చెప్పుకుంటూ నన్ను చంపటానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంత మాత్రమే కాదు ముప్పై ఎనిమిది వచ్చిన చూస్తే నేను నా తండ్రి యొక్క సూచన సంగతుల్ని బోధించున్నాను ఆ ప్రకారమే మీరు మీ తండ్రి యొక్క వినిని వాటినే జరిగించున్నారని వారితో చెప్పిను యేసుప్రభర్ అన్నారు నేను నా తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చిన మాటల్ని మీతో చెప్తున్నాను మీరైతే మీ తండ్రి అయిన అపవాది మాటల్ని బట్టి మీరు జరిగేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎవరంటే అపవాది సంబంధులు నేనేమో దేవుని సంబంధిగా దేవుని మాటలు పలుకుతున్నాను మీరేమో అపవాది సంబంధిగా అపవాది చెప్పినట్టుగా మీరు ప్రేరేపింపబడి నన్ను చంపడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీ తండ్రి అపవాది అబ్రహం కాదు నా తండ్రి తండ్రి అనే దేవుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం ఇక్కడ సెలవిస్తున్నారు ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఆలోచనలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ క్రియలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ హృదయ తలంపులు ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి యేసుప్రభర్ అన్నారు మీరు మీ పితరుడైన అపవాది చేసినట్టుగా మీరు చేస్తున్నారు వాడు చెప్పినట్టుగా చేస్తున్నారు వాడికి బానిసత్వం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు మీ తండ్రి అయిన అపవాది సంబంధులే కానీ అబ్రహం సంబంధులో లేకపోతే దేవుడి సంబంధులో కాదు అని దేవుడు వాళ్ళతో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అందుకు వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రహం అనేది ఏసు మీరు అబ్రహం పిల్లలైతే అబ్రహం చేసిన క్రియలు చేతురు దేవుని వల్ల వినిన సత్యం మీలో చెప్పిన వాడనైన నన్ను మీరు ఇప్పుడు సంపవెదుతున్నారే అబ్రహం అట్లా చేయలేదు మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేస్తున్నారని వారితో చెప్పను అందుకు వారు మేము వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన వారం కాము దేవుడు ఒక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా ప్రవరతో వారు అంటున్నారు ఇదిగో మేము అబ్రహం సంతానం పదే 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 అబ్రహం సంతానం అని వాళ్ళు అతిశయపడుతున్నారు కానీ వాస్తవానికి వాళ్ళు అబ్రహం యొక్క విశ్వాసం ఈసిమంతా సరే వాళ్ళు కలిగి లేనట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది అబ్రహంకు ఉన్నటువంటి సాత్వికం అబ్రహంకు ఉన్నటువంటి దీనత్వం అబ్రహంకు ఉన్నటువంటి విధేయత అబ్రహంకు ఉన్నటువంటి సమర్పణ ఈ ప్రజల జీవితాల్లో మనకి భూతార్థం పెట్టి చూసినా సరే కనిపించదు పదే పదే వాళ్ళు అంటున్నారు మేము అబ్రహం సంతానం మేము దేనికి బానిసలం కాదంటున్నారు అంతేకాదు మేము అబ్రహాము సంతానం అయిన దాన్ని బట్టి మేము అతిశయపడుతున్నాం వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని బట్టి దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన గోత్రాలను బట్టి వాళ్ళు అతిశయపడుతున్నారులే కానీ వాటన్నిటినీ ఇచ్చిన దేవుణ్ణి వాళ్ళు గుర్తించలేకపోతున్నారు ఏ అబ్రహం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ కోసం ఎదురు చూశాడు ఏ అబ్రహం అయితే ఆయన కనులారా చూసి తరించాలని ఆశపడ్డాడో అబ్రహాము పిల్లలుగా చెప్పబడుతున్న వాళ్ళు సాక్షాత్తు మెస్సయ్యగా రక్షకుడుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావ వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమైతే ఆయన్ని చంపటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందుకని దేవుడు అన్నాడు మీ క్రియలను బట్టి చూస్తే మీ ఆలోచనలు బట్టి చూస్తే మీరు శారీరక రీతిగా అబ్రహం సంతానం నుంచి వచ్చినంత మాత్రాన అబ్రహం సంబంధులుగా లేరు మీరు మీ తండ్రి అయిన అపవాది సంబంధులు ఎందుకనంటే అపవాది చేస్తున్న క్రియలు మీరు కూడా చేస్తున్నారు అపవాదికి మీ హృదయంలో చోటు ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అక్కడ ఉన్న ప్రజానికానికి సెలవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అబ్రహాము సంతానమా లేకపోతే సాతాను సంతానం అనేది వాళ్ళ యొక్క క్రియలను బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం రెండో భాగంలోకి వెళ్తే నలభై రెండు నుంచి నలభై ఏడు వచ్చినా చూద్దాం ఏసు వారితో ఇట్లా నేను దేవుడు మీ తండ్రి అని ఎడల మీరు నన్ను ప్రేమించరు నేను దేవుని యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను నా అంతటి నేనే వచ్చి ఉండలేదు ఆయన నన్ను పంపిను మీరేలా నా మాటలు గ్రహింపుకున్నారు మీరు నా బోధ వెన నేర వలనే కదా మీరు మీ తండ్రి యొక్క అపోధ సంబంధులు మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చు కోరుచున్నారు ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు వాని ఎందు సత్యమే లేదు వాడు అబద్ధం వాడినప్పుడు తన స్వభావం అనుసరించే మాట్లాడును వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధమునకు జనకున్నాయి అన్నాడు ఇక్కడ చూస్తే సాతాను సంబంధులు అని ఎవరిని పిలువబడతారు ఎందుక అబ్రహాము సంబంధులు కాని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అబ్రహాం సంబంధులు అయిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో మనం చూసాం దేవుడు ఇక్కడ ఏమైనా సెలవిస్తున్నారంటే ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ డెవిల్ సాతాను యొక్క సంబంధులు అని ఎవరిని పిలుస్తారంటే ఎవరిలోనైతే దేవుని బోధ వినటానికి వారు మనసును ఇవ్వట్లేదు వారంట సాతాను సంబంధులని పిలువబడుతున్నారు ఈ సాతాను సంబంధులైన వారు ఎలా ఉంటారంటే సాతాన్ని వాళ్ళు తండ్రిగా చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళ పోలికలన్నీ ఆ సాతాను పోలికలు లాగే ఉన్నాయి కొన్ని పోలికలు కనుక మనం చూస్తే మీ తండ్రి దురాశను నెరవేర్చుకోరుచున్నారు అపోది దురాశ పరుడు అదే దురాశ ఇదిగో అక్కడ ఉన్న యూదుల్లో
మీ తండ్రి దురాసులు నెరవేర్చుకోర్చున్నారు అంతేకాదు మీ తండ్రి అని అపోది నరహంతకుడు ఏంటి నరహంతకుడు అంటే ఎవరినైతే తోటి వ్యక్తిని చంపాలన్న ఆలోచన హృదయంలో వచ్చింది అప్పుడే వాళ్ళ హృదయంలో ఆ వ్యక్తిని చంపేసినట్టుగా దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు వారు తనని చంపేసినంత ఆలోచన అంతటి ఆ భయంకరమైన క్రూర స్వభావం పాపాన్ని బట్టి మనిషికి సంక్రమించింది ఈ పాపానికి జనకుడు నరహంతకుడికి జనకుడు ఎవరంటే సాతానే కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు మీరు నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు మీ తండ్రి అయినా అదిగో నరహంతకుడు అయిన అపోది యొక్క సంబంధులు ఒకటి దురాశలు సాతాన్ వల్ల వస్తున్నాయి రెండు నరహంతక ఆలోచనలు సాతాన్ వల్ల వస్తున్నాయి సత్యం సాతాను సంబంధులకి అవ అర్థం కాదు అంటే సత్యమందు వాళ్ళు నిలబడలేరు సత్యంలో వాళ్ళు బ్రతకలేరు సత్యాన్ని అనుసరించి జీవించలేరు సత్యాన్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు కాబట్టి ఈ సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారో ఇదిగో మాకున్నదే మా దేవుడు ఇదిగో మాకు దేవతే మా దేవత తప్ప అది అసత్యమైన వాళ్ళకు అర్థమైనప్పటికీ అదిగో సత్యాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకనంటే వాళ్ళు అపోది యొక్క సంబంధులు నేటి దినాల్లో చాలామంది సత్యం వాళ్ళకు అర్థమవుతున్నా సరే రెండు రేళ్ళు నాలుగు రా బాబు అంటే కాదు రెండు రేళ్ళు పది అని చెప్పి వాళ్ళు కూర్చుంటున్నారు ఎందుకనంటే వాళ్ళు సాతానికి బానిసలైపోయారు హృదయంలో కఠినత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు దేవుని ఉగ్రతను వాళ్ళు ఎలా తప్పించుకుంటారు దేవుడు అన్నాడు దురాశను అనుసరించి నడుస్తున్నారు నరహంతక స్వభావ ఆలోచనలు ఉన్నాయి అంతేకాదు మీరు సత్యమందు నిలబడలేదు అబద్ధం ఆడినప్పుడు ఇదిగో సాతాను వాడి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అబద్ధం ఆడుతున్నాడు కాబట్టి అబద్ధానికి జనకుడు అసత్యానికి జనకుడు నరహంతక తత్వానికి జనకుడు అంతేకాదు మీరు ఆ దురాశలకి జనకుడు కూడా అపోదే ఇవన్నీ మీలో కనిపిస్తూ ఉంటే మీరు అబ్రహం సంతానం అని ఎలా పిలవబడతారు మీరు మీ తండ్రి అయినా అపోది సంబంధులే మీరు చేస్తున్న క్రియలను బట్టి మీ వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి మీరు ఎవరి పిల్లలో మేము నేను చెప్పగలను మీరు ఎవరి పిల్లలు అంటే ఇవన్నీ మీరు మీరు జరిగిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు మీ తండ్రి అయినా అపోది సంబంధులు అని దేవుడు ఇక్కడ వారితో మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి దేవుని ప్రేమిస్తున్నట్టు చెప్పుకుంటూ అదే సమయంలో యేసుక్రీస్తుని ద్వేషించడం ఎవరికైనా అవివేకం అంతేకాదు వారు సాతాను అనుకరించడం ద్వారా వచ్చిన ప్రవర్తన బట్టి వారు సాతాను పిల్లలే అని అగస్టిన్ అనే భక్తులు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వాళ్ళు సాతాన్ని ఇమిటేట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు దే ఆర్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ సాటాన్ దే ఆర్ దేషన్స్ టు ద డెవిల్ కాబట్టి డెవిల్ని వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ డెవిల్ యొక్క క్రియలే సాతాన్ యొక్క క్రియలే వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు యూదులు రెండు రకాలుగా రెండు విధాలుగా అపోదని అనుసరించారంట ఒకటి వాళ్ళు నరహంతకులు అయ్యారు వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని చంపాలనుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నరహంతకులు ఈ విధంగా వాళ్ళు అపోద సంబంధులే రెండు అబద్ధికులు ది టోల్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ ఫాదర్ వాళ్ళు దేవుణ్ణి వాళ్ళ తండ్రి అని చెప్పుకున్నారు వాస్తవానికి వాళ్ళు అపోది యొక్క సంబంధులుగా వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు కాబట్టి రెండు విధాలుగా వాళ్ళు అపోదని అనుసరించారు నరహంతక తత్వాల అనుసరించారు అబద్ధాల ఆటలను కూడా అనుసరించారు దురాశలు అనుసరించారు అంతేకాదు సత్యంలో కూడా వాళ్ళు సాతాన్ని అనుసరించారు సత్యాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించలేదు నలభై ఐదవ వచ్చిన చూస్తే నేను సత్యమనే చెప్తున్నాను కనుక మీరు నన్ను నమ్మరు నా ఎందు పాపమున్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును ప్రపంచంలో సవాల్ చేసి చెప్పిన ఒకే ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఎరుస్లేం వీధుల్లో నిలబడి యూదుల మధ్యలో నిలబడి తను నివసించిన ప్రాంతం తనను తిరిగినటువంటి ప్రాంతంలో నిలబడి సవాల్ చేసి అడుతున్నాడు నాలో పాపం దాని మీలో ఎవరు నిరూపించగలరు నేను తండ్రి చేత పంపించబడ్డాను నా జన్మలో పాపం లేదు నా కర్మలో పాపం లేదు నా జీవిత విధానంలో పాపం లేదు నా నడతలో నా పడకలో పాపం లేదు కాబట్టి నాలో పలానా పాపం ఉంది పలానా లోపం ఉందని మీలో ఎవరు నిరూపించగలరంటే క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి పెడితే ఎవరో కూడా నోరు మెదపలేదు కారణం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో ఏ పాపం లేదు ఆయన దేవుని యొక్క పరిశుద్ధుడు దేవుడై ఉన్నాడు దేవుడై ఉండి సంపూర్ణ మానవుడిగా మన కోసం ఈ భూమి మీదకి ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తులో ఏ పాపం కూడా లేదు నేడు దేవుళ్ళని పిలవబడుతున్న వాళ్ళు దేవతలని పిలవబడుతున్న వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకు నైతిక విలువ లేనట్టుగా మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళని అనుసరించే వాళ్ళకి వాళ్ళని పూజించే వాళ్ళకి ఏమాత్రమైనా సరే ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటే లేకపోతే కామన్ సెన్స్ అనేది ఉంటే వారిని ఎలా దేవుళ్ళని వాళ్ళు కొలుస్తారు దేవత్వం అంటే ఏంటి దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలు అంటే ఏంటి పాపరహితుడిగా ఉండాలి పరిశుద్ధుడై ఉండాలి పాపను అసహించుకునే వాడై ఉండాలి సర్వశక్తి మంత్రుడై ఉండాలి సర్వవ్యామై ఉండాలి ఈ విధంగా దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలు మనకు కనపడతా ఉంటే ఈ దేవత్వం లేని చెట్టుకో పుట్టుకో రాయికో రప్పుకో దేన్నో మొక్కుంటూ ఇది మా దేవుడు వాళ్ళ బ్రతుకులు బాగోలేకపోయినా ఇది మా దేవుడు అంటే ఎలా ఆ సత్యానికి ఆధారం ఏంటి నాకు నమ్మకం ఉంది బ్రదర్ అంటే నీ నమ్మకానికి ప్రామాణికం ఏంటి ఆధారం లేకుండా ప్రామాణికత లేకుండా నీ నమ్మకాన్ని దేవత్వం అని ఎలా నువ్వు చెప్పగలుగుతావు కాబట్టి యేసు ప్రభావర్ అన్నారు నాలో పాపం ఉందని మీరు ఎవరు నిరూపించగలరు సాధార
చెప్పు మాట సరియే కదా అని ఆయనతో చెప్పగా వారు ఎంత ఉగ్రతను కోడగట్టుకుంటున్నారు చూడండి యేసుప్రభర్ అన్నారు మీరు దేవుని సంబంధులు అయితే దేవుని మాట వింటారు కాబట్టి మీరు దేవుని సంబంధులు కాదు కనుక మీరు దేవుని మాట వింటలేదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు వాళ్ళ హృదయాన్ని తెరిచిన పుస్తకంలో ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు అంటున్నారు నువ్వు సమరయుడివి నువ్వు దయ్యాలు పెట్టినవాడివి నువ్వు సమరయుడివి అంటే యూదులకే సమరయులతో పొత్తు లేదు సాంగత్యం లేదు ఈ సమరయులు తక్కువ జాతి వాళ్ళుగా వాళ్ళు పరిగణించేవాళ్ళు ఈ సమరయులు ఆ యూదులకి అన్యులకి పుట్టిన మిశ్రమ సంతానంగా ఉన్నారు కాబట్టి సమరయులు వాళ్ళు వీధి చివరిలో నిలబెట్టారు వేరే ఒక గ్రామాన్ని వాళ్ళకి వదిలేశారు సమరయులు యూదుల దగ్గరకు రారు యూదులు కూడా సమరాల దగ్గరకు రారు అంత వ్యత్యాసం ఉంది యూదులు సమరాలను అసహించుకునేవాళ్ళు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యూదుల్లోంచి వచ్చినప్పటికీ యోధా గోత్రంలో దావీ సంతానం వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే నువ్వు సమరయుడివి అంటే అంత అసహ్యతను అంత తిరస్కార భావాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్నారు అంటే కారణం వాళ్ళు ఎంతగా అపవాదికి బానిసలైపోయారు వాళ్ళు ఎంతగా పాపానికి బానిసలైపోయారో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అంతేకాదు నువ్వు దయ్యాలు పట్టినవాడు అంటున్నారు వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే దయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి అయితే అనేక మంది ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి దయ్యాలను ఆయన వెళ్ళగొడుతున్నాడు ఒక దెయ్యం మరొక దయ్యాన్ని ఎలా వెళ్ళగొడుతుంది ఏదైనా సరే ఒక రాజ్యం తన రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేసుకోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఒకళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే దయ్యం పెట్టి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే వేరొక దయ్యాన్ని నేను ఎలా వెళ్ళగొడతాడు అనేది మనం గమనించాలి వీళ్ళు వాళ్ళ తండ్రి అయిన అపవాది సంబంధులుగా అసత్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు దురాశలతో నిండుకొని మాట్లాడుతున్నారు అబద్ధాలతో నిండుకొని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యేసుప్రభ వారు ఏమంటున్నారు చూడండి నలభై తొమ్మిది రోజులు చూస్తే యేసుప్రభ వారు తన గురించి తను చెప్పుకోవటం యేసు నేను దయ్యం పట్టిన వాడను కాను నా తండ్రిని గనపరిచేవాడను మీరు నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు నేను నా తండ్రిని గనపరిచేవాడిని నేను నా తండ్రిని మహింపరిచేవాడిని నా తండ్రి పంపించిన పనుల్నే ఈ భూమి మీద నేను చేసి తండ్రి యొక్క నామాన్ని నేను మహింపరుస్తున్నాను కాబట్టి నేను మీరు అవమానపరచడానికి చూస్తున్నారు యేసు ప్రభావారు తన గురించి తను చెప్పుకుంటున్నారు యాభై వచనంలో నేను నా మహిమను వెతుకుట్లేదు వెతుకుచు తీర్పు తీర్చు ఉండువాడు ఒకడు కలడు ఒకడు నా మాట గైకొని నెడల వాడెన్నడును మరణం పొందరని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నానని ఉత్తరం ఇచ్చను యేసుప్రభర్ అన్నారు నేను నా మహిమను వెతకట్లేదు దేవుని నామాన్ని ఈ భూమి మీద మహింపరచడం కోసం నేను వచ్చా తండ్రి అయిన దేవుని నామాన్ని ఈ భూమి మీద మహింపరచడం కోసం వచ్చా కాబట్టి ఆ మహింపరిచే క్రమంలో తండ్రి నాకు అప్పగించిన పనులన్నీ కూడా నేను చేస్తున్నాను కానీ మీరేం చేస్తున్నారంటే వాటిని అంగీకరించట్లా ఎవరైతే నా మాట వింటారో ఎవరైతే నా మాట గైకొంటారో వాడు మరణం పొందడు కింద పుట్టినట్లు చూస్తే మరణం చూడడు ఏంటి మరణం ఏ భౌతిక మరణం పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి దేవుడు సంప్రాప్తింత చేశాడు దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడే మరణం రెండో మరణం లేకపోతే ఆత్మీయ మరణం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని నమ్మిన వ్యక్తుల కంట నరక శిక్ష లేదంట పరలోక రాజ్యాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అదే దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మీరు నా మాట వింటే నా మాట గైకొని మీ హృదయాలు కనుక నాకు అర్పిస్తే మీకు మరణం ఉండదు అని ఆయన వారికి సెలవిచ్చాడు అందుకు యూదులు నీవు దెయ్యం పట్టిన వాడు అని ఇప్పుడు నేరుగుదుము అబ్రహం ప్రవక్తలు చనిపోయేరి అయినను ఒకడు నా మాట గైకొని ఎడల వాడు ఎన్నడూ మరణం రుచోడునని నీవు చెప్తున్నావు ఇదిగో ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి మీద వాడి యొక్క వ్యతిరేకత పెరిగిపోతూ ఉంది తీవ్రత ఆ వ్యతిరేకం యొక్క తీవ్రత పెరిగిపోతూ ఉంది దీన్ని బట్టి నువ్వు ఇంకా దెయ్యం పట్టిన వాడివి లేకపోతే దీన్ని బట్టి నువ్వు ఇంకా సమరేయుడివని మేము గ్రహిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకనంటే నాయందు విశ్వాసం ఉంచితే మరణం చూడడానికి ఎలా అంటున్నావు అబ్రహం చనిపోయాడు తర్వాత ప్రవక్తలు కూడా వచ్చారు వాళ్ళు కూడా చనిపోయారు వాళ్ళకంటే నువ్వు గొప్పవాడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వాస్తవానికి అబ్రహం కంటే గొప్పవాడు అబ్రహాము చనిపోయిన ఏ వ్యక్తిని బ్రతికించలేదు మోసే కంటే గొప్పవాడు మోసే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు చేసిన సూచిక్రియలు అన్నీ కూడా ఆయన చేయలేదు దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టలేదు లేకపోతే దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించలేదు కాబట్టి అబ్రహం కంటే శ్రేష్ఠుడు మోసే కంటే శ్రేష్ఠుడు లేకపోతే వీళ్ళు అనుసరించే వేరే ఎవరి కంటే కూడా శ్రేష్ఠుడిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు అన్నాడు చూడండి యాభై మూడు సులో చూస్తే యాభై నాలుగులో అందుకు యేసు నన్ను నేనే మహింపరుచుకుని ఎడల నా మహిమ ఒట్టిది మా దేవుడు అని మీరు ఎవరిని కూర్చి చెప్పుదురు ఆ తండ్రి నన్ను మహింపరుస్తున్నాడు యేసు ప్రభు నేను ఈ భూమి మీద నన్ను నేను మహింపరచుకోవడానికి రాలా ఒకవేళ నా మహిమను గురించి నేను మీకు ప్రకటిస్తూ ఉంటే అది ఒట్టిదే నన్ను ఎవరు మహింపరుస్తున్నారంటే తండ్రి నన్ను మహింపరుస్తున్నాడు నేను తండ్రిని మహింపరిచినట్టుగా తండ్రి నన్ను ఇక్కడ మహింపరుస్తున్నాడు కాబట్టి దీన్ని బట్టి అయినా సరే మీరు నేను దేవుని చేత పంపబడ్డానని మీరు నన్ను అంగీకరించాల్సిందేనని యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు యాభై ఐదు వసులు చూస్తే మీరు ఆయనను ఎరుగరు నేను ఆయనను ఎరుగుదును ఆయనను ఎరుగునని నేను చెప్పిన ఎడల మీ వలె
యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు గనక లేకపోతే దేవుడు అసలు దేవుడే కాదంటాడు ఏంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లేకపోతే అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దైవత్వాన్ని ఈ భూమి మీద తీసుకుని వచ్చాడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడో నరరూపిగా యేసు ప్రభు వారు ఆ దేవత్వాన్ని ఇక్కడ కనబరిచారు కాబట్టి దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో శరీర రూపంలో ధరించుకొని మనకు కనిపిస్తుంది ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి సర్వసృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడని కొలసిల్ రాసిన పత్రికలు అపోస్తులని పోవులు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అదృశ్య దేవుని స్వరూపి ద విజిబుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్ గాడ్ అంటే నీకు కంటి కనబడని దేవుని యొక్క కనబడే రూపమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అదే ఆయన అన్నాడు నేను తండ్రిని ఎరుగుదును మీరైతే ఎరుగరు కాబట్టి నేను ఆయన గురించి నేను మీతో చెప్తున్నానని యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నారు యాభై ఆరు వచ్చినలో కనుక చూస్తే మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా దినము చూస్తున్నని మిగులు ఆనందించను అది చూసి సంతోషించిన నేను అందుకు యూదులు నీకు ఇంకను యాభై ఐదు సంవత్సరములు లేవే నువ్వు అబ్రహాముని సూచితమని ఆయనతో చెప్పగా యేసు అబ్రహాం పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిత్యముగా చెప్తున్నాను కాబట్టి వారు ఆయన మీద రుబుటకు రాళ్ళు ఎత్తిరి కానీ యేసు దాగి దేవాలయంలో నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇది అబ్రహాము నన్ను చూడాలని ఆశపడ్డాడు కానీ మీరు నన్ను చూస్తున్నారు అబ్రహాము విశ్వాసాన్ని బట్టి నన్ను చూశాడు అని యేసు ప్రభారు చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం కంటే ముందు నేనే ఉన్నాను అని యేసు ప్రభారు చెప్పారు అంటే అబ్రహాం పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానంటే అబ్రహాం అప్పటికే కొన్ని వేల సంవత్సరాల ముందు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు కొన్నాడు యేసు ప్రభారుతో పట్టుమని అక్కడ యాభై సంవత్సరాలు ఇవ్వని వాళ్ళు అంటున్నారు వాస్తవానికి ఆయనకి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల ప్రాంతంలోనే ఉన్నాడు అయినప్పటికీ ఆయన అంటున్నాడు ఇది అబ్రహాం కంటే ముందు నుంచే నేను ఉన్నాను అంటే ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఉంటుంది బిఫోర్ అబ్రహాం వాజ్ ఐ వాజ్ అంటే అబ్రహాం కంటే కొంచెం ముందు నుంచే అని కాదు అబ్రహాము పుట్టక మునిపే ఆది నుంచే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆది నుంచే నిత్యత్వం నుంచి నిత్యత్వం వరకు దేవుడు ఉన్నాడు అంటే నేను దేవుడిని అయినా మీరు పూజించి అబ్రహం కంటే లేకపోతే మీరు అబ్రహం సంతానం అని పిలువబడుతున్న దానికంటే కూడా గొప్పవాడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నాడు నేనే అనే మాటకి సర్వన అంటే దేవునికి ఉపయోగించే సర్వనామాన్ని ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అబ్రహం కంటే ముందు నుంచే నేను ఉన్నానని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న లేఖనాలు కనుక మనం చూస్తే ఒకటి సత్య మనల్ని స్వతంత్రంగా చేస్తుంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సెలవిచ్చారు కాబట్టి ఎవరం కూడా ఏ బానిసత్వాలు కూడా మగ్గిపోవటానికి వీల్లేదు ఆ బానిసత్వం నుంచి విడిపించి మనల్ని స్వతంత్రంగా చేయడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు కులానికి బానిస అయినా మతానికి బానిస అయినా లేకపోతే మూడభక్తికి బానిస అయినా లేకపోతే పాపానికో తాగుడికో వ్యభిచారానికో దేనికి బానిస అయినా సరే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ బానిసత్వపు సంఖ్యల నుంచి నేను విడిపించి స్వతంత్రంగా చేస్తాడు ఎప్పుడంటే నువ్వు ఆ సత్యాన్ని గ్రహించినప్పుడే ఆ సత్యం నిన్ను స్వతంత్రంగా చేస్తుంది ఆ సత్యం ఎవరో కాదు ప్రభు అయినా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే రెండో చూస్తే దేవుని బిడ్డలు అంటూనే సాతాను పిల్లలంగా మనం బ్రతకూడదు వాళ్ళ అబ్రహం సంతానం అంటూనే అపోధ సంతానంగా వాళ్ళు బ్రతికారు మనం దేవుని పిల్లలు అంటూనే అపోధ యొక్క క్రియలు అనుసరించి మనం నడవకూడదు పరిశీలన చేసుకుందాం అంతేకాదు ఈ ప్యాసేజ్ అంతట్లో చూస్తే అబ్రహం ముందు నుంచే నేను ఉన్నాను తండ్రి దగ్గర నుంచి నేను వచ్చాను తండ్రి గురించి నాకు ఎక్కువ తెలుసు తండ్రి నన్ను మయంపరుస్తున్నాడు ఇటువంటి మాటలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆయన సంపూర్ణ దేవుడు అన్న సంగతి కూడా మనం గమనించాలి ద డీటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటాం యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క దైవత్వం ఈ ప్యాసేజ్లో మనకి కనపడతా ఉంది వాళ్ళ హృదయాలు ఎరగటం ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేయటం గొప్ప బోధలు చేయటం ఇవి దేవుడు మాత్రమే చేయాల్సిన చేయగలిగిన కొన్ని పనులు కాబట్టి యేసు ప్రభావారు సంపూర్ణ దేవుడు సంపూర్ణ మానవుడు అన్న సంగతి మనకి దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించిన గాక తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అని తండ్రి ప్రేమ నమ్మ గల ప్రభావ నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలను ఆయన అబ్రహం పిల్లలు అని వాళ్ళు విర్రవీగారు కానీ వాస్తవానికి వాళ్ళు అబ్రహం సంబంధులు కాదు ప్రభు ఆత్మీయంగా వాళ్ళు అపాధిని అనుసరించి బ్రతికారు సాతాను సంబంధులుగా వాళ్ళు బ్రతికారని మీరు వారి యొక్క క్రియలను బట్టి వారి యొక్క సాక్ష్యాన్ని బట్టి వారి యొక్క నరహంతక స్వభావాన్ని బట్టి అబద్ధానికి జనకుడైన సాతాన్ని వాళ్ళు అనుసరించి నడిచారని దాని ద్వారా ప్రభావ వారిని అపాధి యొక్క సంబంధులుగా మీరు పిలిచారు నిజంగా శారీరకంగా మేము మా కుటుంబాలను బట్టి మా యొక్క వంశాలను బట్టి మేము అత్యహించక పాపానికి దా బానిసలుగా ఉన్న మమ్మల్ని ప్రభు మీరు మమ్మల్ని విడిపించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు కాబట్టి ఎవరైతే పాప బానిసత్వంలో మగ్గిపోతున్నారో ఆయన బిడ్డలందరినీ ప్రభు వారి సత్యాన్ని గ్రహించడానికి వాక్యాన్ని విని అర్థం చేసుకొని మీ ద్వారా వాళ్ళు స్వతంత్రతను పొందుకోవడానికి మీరు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం మీ యొక్క దైవత్వాన్ని మేము అంగీకరించడానికి కృప చూపించండి ప్రభు దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకుంటూ నా అపాధి పిల్లలుగా మేము బ్రతుకున్నట్లు నీ కృపను మా ఎడల విస్తరింపచేయమని ప్రతి వ్యక్తిని మీరు రక్షించండి యేసుక్రీస్తు నామలు 